Kênh Military Samadhi đưa tin các cuộc biểu tình và phá hoại đã hoành hành khắp Ukraine trong 4 năm ngày liên tiếp. Mọi người phản đối vì những lý do khác nhau, một số muốn xuất ngũ, một số bức xúc vì bị mất điện trong vài ngày, trong khi người khác thì lại phản đối lệnh động viên khắc nghiệt. Nhưng nghiêm trọng hơn, tình hình trên chiến trường ngày càng tồi tệ đối với lực lượng Kiev, đặc biệt là tại Donetsk, nhiều đơn vị bị bao vây giữa New York và Golipka. Trong khi đó, tại Abdipka, một số binh sĩ Ukraine đã mở đường máu tháo chạy khỏi vòng vây trên phòng tuyến Progress Lozuvaske. Trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow liên tiếp tiến hành các trận tập kích bằng tên lửa, phá hủy hai trạm thông tin và một số kho đạn. Ngoài ra, dạng sáng ngày 21 tháng 7, Nga tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái tầm xa mới. Theo kênh Tirovka, những diễn biến đáng chú ý cuối tuần qua là tại Donetsk, lực lượng Moscow đã chiếm làng Progress và đang tiến vào trung tâm Torres, trong khi đó Ukraine phản công ở Volchansk tại Kharkov. Cụ thể, Nga đã đạt được những thành công đáng chú ý trên nhiều mặt trận cùng lúc. Ở mặt trận Kharkov từ Chuhuip trong tuần trước, lực lượng Kiev đã đảo ngược lợi thế ở đông bắc Volchansk, trong khi đó Nga nắm quyền kiểm soát các tòa nhà cao tầng mới ở bắc thành phố. Đầu cầu của Nga đang tiếp tục được mở rộng tại bờ Nam. Theo hướng Abdipka, lực lượng Moscow đã đánh bật đối phương khỏi Lozovsky, đồng thời tiến về Novoselovka 1 bất chấp các đợt phản công của Ukraine. Lực lượng Kiev đã sớm bị buộc phải từ bỏ hoàn toàn ngôi làng này. Trước đó, Nga đã chiếm Progress một cách thần tốc và sẽ sớm kiểm soát làng Volchie. Mục tiêu tiếp theo của Nga sẽ là Zelanie, đây là nơi đặt trụ sở hậu cần và chỉ huy của Ukraine. Tại Torres, lực lượng Moscow tiến vào Drut 3. Ở Zelenny, các mũi xung kích đang di chuyển dọc theo hai đường Skolnaya và Maiskaya, đồng thời cũng đã chiếm giữ mỏ Zutnaya và các bãi thải của nó. Nhiệm vụ tiếp theo của họ là tấn công các bãi chứa mỏ Atium. Sau khi chiếm được những điểm cao này, Nga sẽ khống chế tuyến đường giữa New York và phía nam Torres bằng hỏa lực. Theo kênh Aiden, trên thực tế, lực lượng Kiev đang rơi vào tình trạng bị bao vây giữa New York và Golipka. Họ gần như đã hết thời gian và buộc phải rút quân. Như vậy, công sự quan trọng cuối cùng trước khi xung đột toàn diện do Ukraine chấn giữ sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Giao tranh ác liệt nổ ra tại mặt trận Kharkov, đặc biệt là ở Volchans. Tại đây, lực lượng Kiev đang nỗ lực đánh bật binh sĩ Nga ra khỏi đầu cầu ở bờ nam Volchia. Họ có thể đạt được điều này nhưng với cái giá là tổn thất to lớn và sẽ cạn nguồn lực. Tuy vậy, lực lượng Moscow vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước. Kênh Tiba đưa tin, lực lượng Moscow phóng máy bay không người lái Kedan-2 vào các mục tiêu ở một số khu vực và một cuộc tấn công tên lửa đã được thực hiện vào các căn cứ Ukraine ở Pavlorad. Đổi lại, Kiev đã thực hiện những nỗ lực không thành công để tập kích vùng Benkorod và Krem. Các báo cáo từ hướng Kupians Svatove cho thấy Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Rozipka. Các trận chiến cũng được ghi nhận ở khu vực Sinkipka và Petrokaplipka. Trên hướng Bác Mớt, Atemovs, theo một số thông tin, lực lượng Moscow đã xuyên thủng tuyến phòng thủ của đối phương ở phía bắc Chasovya và chiếm các trang trại ở phía bắc Kalinove, Kalinovka. Trên trục Oleksandro, Kalinovka, Nga đang phát triển một cuộc tấn công ở ngoại ô Dzenis. Tại khu vực Nohorovske, điểm cao 180, đường Leninske, Poltavska và bãi thải số 1 đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Theo hướng Pokrovs Abdipka, Nga đang tiến về phía Vodizhenka và phía đông Lozuvatka. Các trận chiến khốc liệt sử dụng UAV và xe bọc thép được ghi nhận ở vùng ngoại ô phía bắc Novoselipka, Persa. Tại mặt trận Donetsk đã ghi nhận sự hiện diện của các đơn vị Nga ở phía tây Nevenske, nhưng khó xác định quy mô tiến công của họ. Ở phía nam, giao tranh tiếp diễn trong nội đô Krasnogorivka, nơi lực lượng Kiev mới đây đã để mất vị trí ở trung tâm thành phố. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tính đến 22 giờ của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật, trên mặt trận đã xảy ra 77 trận giao tranh. Tình hình nóng nhất vẫn ở hướng Pogrovs, Abdipka. Đối phương cũng đang hoạt động ở hướng Kharkov và Kupiansk. Báo cáo chỉ rõ, trong 24 giờ qua, Moscow đã tiến hành hai cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng cách sử dụng 3 tên lửa, 52 cuộc không kích, đã ném 69 quả bom KAB và sử dụng 713 UAV, Họ cũng thực hiện hơn 3.200 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Sivers, Kramatos, Torres, Kurakovsky, Orekhov và Dnieper. Quân đội Nga hoạt động tích cực nhất vào Chủ nhật theo hướng Pokrovs Abdipka. Tổng cộng kể từ đầu ngày, đối phương đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự Ukraine 27 lần. Đến nay, 22 đợt tấn công đã bị đẩy lùi, 5 cuộc đụng độ đang diễn ra. 
lực lượng phòng thủ đang thực hiện các biện pháp nhằm ổn định tình hình và ngăn chặn đối phương tiến sâu hơn, báo cáo viết. Thống kê sơ bộ cho biết, Nga đang bị tổn thất đáng kể với 276 binh sĩ thương vong, trong đó có 92 người thiệt mạng, một xe chiến đấu bọc thép, một hệ thống pháo binh và 9 xe ô tô bị phá hủy. 10 khẩu pháo khác, một xe tăng, 19 ô tô và một pháo phản lực phóng loạt của Nga bị hư hại đáng kể, Bộ Tổng tham mưu cho hay. Đại diện nhóm lực lượng tác chiến chiến lược Kotiska, ông Naza Volosin, phát biểu với hãng thông tấn Interface Ukraine cho biết đối phương đã điều động thêm các nhóm xung kích đến khu vực Gluboke của vùng Kharkov để chuẩn bị cho các hoạt động tấn công. Ông nói tại khu định cư Gluboke để chuẩn bị cho các hoạt động tấn công, Nga đã điều động thêm các nhóm xung kích của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 155 của Hạm đội Thái Bình Dương và Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 18 của Tập đoàn quân số 11. Họ đang sử dụng máy bay không người lái để gai min khu vực từ xa. Theo ông Volosin, tại khu định cư Murom trên lãnh thổ Nga, sự xuất hiện của nhân viên bổ sung từ Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 41 thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 72 đã được ghi nhận nhằm tăng cường cho mặt trận. Đổi lại tại khu vực trung tâm và phía đông Volchansk, lực lượng Moscow tiếp tục tập hợp lại các nhóm tấn công của Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Độc lập 138, Trung đoàn Súng trường Cơ giới 1009 của Tập đoàn Quân 6 và Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Độc lập 128 thuộc Tập đoàn Quân 44 tiến hành các hoạt động xung phong. Người phát ngôn nhấn mạnh, người ta cũng xác nhận rằng phân đội tấn công của Trung đoàn Xe tăng 153 thuộc Sư đoàn Xe tăng số 47 Nga đã được rút đi để khôi phục. Các vị trí của đơn vị này đã được tiếp quản bởi Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Độc lập số 128 và biệt đội Akhmat. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối ngày 21 tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo hệ thống phòng không phái triệu của Đức đã tới Ukraine. Ông nói, bây giờ có thể nói, lực lượng phòng không của chúng ta đang được tăng cường. Hệ thống tên lửa Patriot của Đức đã đến Ukraine. Tôi muốn cảm ơn Đức và Mỹ vì bước đi này. Chúng ta có thể làm được nhiều hơn trên bầu trời. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước, và điều này có lâu mới đảm bảo được sự an toàn. Tuy nhiên sẽ có thêm sức mạnh cho Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng chia sẻ báo cáo của người đứng đầu cơ quan an ninh SBU Vasin Maliuk và kết quả tốt trong việc chống lại những người cộng tác với đối phương. Ông nói thêm, cũng có một số điều mà chúng tôi không thể nói công khai bây giờ, nó đơn giản là không đáng, người Nga phải cảm nhận được điều này. Trong một diễn biến liên quan, Reuters đưa tin kế hoạch của Mỹ nhằm tăng cường sản xuất tên lửa Patriot cho Ukraine tại các nhà máy ở Nhật Bản đang gặp khó khăn do thiếu linh kiện quan trọng do Boeing sản xuất. Theo các quan chức và nguồn tin trong ngành, để mở rộng sản xuất tên lửa Patriot ở Nhật Bản, Mỹ cần tăng nguồn cung cấp thêm các thiết bị tìm kiếm tên lửa do Boeing, một công ty của Mỹ sản xuất. Hai quan chức Nhật Bản và hai nguồn tin trong ngành cho biết Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi MHI của Nhật Bản đã sản xuất khoảng 30 tên lửa mỗi năm theo giấy phép từ nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin và có thể tăng lên 60 tên lửa mỗi năm. Theo một nguồn tin quen thuộc, Mỹ hy vọng sẽ nhanh chóng tăng sản lượng từ khoảng 500 lên hơn 750 quả một năm trên toàn thế giới. Một nguồn tin trong ngành cho biết có thể là phải mất vài năm trước khi MHI có thể tăng khối lượng sản xuất vì sự thiếu hụt. Boeing đã bắt đầu mở rộng công suất vào năm ngoái để tăng sản lượng lên 30%, mặc dù các dây chuyền sản xuất bổ sung sẽ không thể hoạt động cho đến năm 2027. Deltas lưu ý, ngay cả khi có đủ nguồn cung cấp thiết bị tìm kiếm, việc mở rộng sản xuất tên lửa Patriot hàng năm của Nhật Bản lên hơn 60 quả đạn sẽ đòi hỏi MHI phải tăng cường công suất. Vì điều này, MHI hoặc Mỹ sẽ phải tìm kinh phí để xây dựng một nhà máy tên lửa mới có thể tiêu tốn ít nhất hàng chục triệu đô la Mỹ, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết. Trước đó, Tổng thống Zelensky bày tỏ kỳ vọng rằng các hệ thống phòng không được công bố sẽ đến Ukraine càng sớm càng tốt. Như đã đưa tin, trong lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố chuyển giao 5 hệ thống phòng không cho Ukraine, trong đó có Patriot. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Tổng thống Zelensky cho biết sẽ không ai đồng ý với một cuộc chiến kéo dài nhiều năm, nhưng nếu chiến tranh kéo dài, Ukraine sẽ phải tìm giải pháp tổ chức bầu cử. Nhà báo hỏi liệu Zelensky có tiếp tục giữ chức Tổng thống hay không nếu cuộc chiến ở Ukraine kéo dài 10 năm vì những người chỉ trích có thể nói rằng Ukraine sẽ không có nền dân chủ trong trường hợp đó. Ông Zelensky trả lời, trước hết sẽ không ai đồng ý với một cuộc chiến sẽ kéo dài thêm 10 năm hoặc nhiều năm nữa. Rất khó khăn, khó khăn cho thế giới, cho tất cả mọi người, và tôi nghĩ rằng điều đó thực sự là không thể. Đây là điều đầu tiên, lúc đó sẽ có nhiều nạn nhân. Đã có nhiều rồi và sẽ còn nhiều nữa, điều này không thể được cho phép, đây là điều thứ hai. Thứ ba, tôi sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu có thể. 
Khi được hỏi liệu sẽ tới lúc ông cần phải truyền giao quyền lực cho người khác hay không, Zelensky nói có, nhưng nói thêm rằng điều này sẽ xảy ra sau chiến tranh.